کارت ادب دارم خدمت تمام شما بیننده های عزیز آرزو دارم که دارای صحت کاملی بوده باشید امروز هم با سلسله برنامه های گذشته در برنامه خود با جناب دکتر صاحب نصرت الله فضلیار و عنوان برنامه هم مویریزی مویریزی یک مرضی است که امروز در جامعه ما بساری از اشخاص شکایت های زیاد دارند ما هم لازم دیدیم تا این برنامه را با جناب دکتر صاحب نصرت الله فضلیار متخصص امراض جلدی زهروی در برنامه با خود داشته باشیم دکتر صاحب زکور خوش آمدید تشکر جناب مویریزی قسم که اینا فرمودن که در باره مویریزی اصلا امراض جلدی اگر در مجموع تقسیمات شود امراض جلدی در سی قسم تقسیم شده یک خود امراض جلدی هست و دومش امراض موی هست و سی هم امراض ناخون هست یکان امراضی که بیشتر مبتلا هستند و جد تشویش هد دارند در خوصان در تمام دنیا و خوصان در کشور ما او خود مویریزی هست موی اصلا خودش چی هست؟ موی خودش یک نوع یا یک شکل از پروتینی هست که در تمام وجود انسان ای می باشند خود موی اصلا وظیفه موی همی هست که یکی وظیفه شد این باختری زیبایی یک انسان هست و دو وظیفه از است که جلوگیری از انتانات که یعنی در داخل جلد جلوگیری میکنن از انتانات جلوگیری میکنن و سه هم وظیفه امدی از این خود باختری جذبی بعضی مواد مواد ویتامین هاست خصوصا ویتامین دی و جذب خود باختری تقوی جلد یک از وظایف عمده موی ها می باشند تشکر دکتر سبزگور در کل دکتر سبزگور در بدن یک شخص چند ها می وجود داره؟ در مجموع سیش اکسین ها یا سیش اشکال موی ها در وجود می باشند یک موی های لنگو یا موی هایی که مسیار به شکل پتور می باشند یه هم در بعضی قسمت های بدن دیده شده خصوصا در اطفال بیشتر دیده شده که به شکل پتوری هستند دوم موهای متوسط است که مثلا در خود قسمت ناحیه ای که در خود ناحیه مکمل شکل در بدن است در اطراف گوش هست در خود داخل گوش هست و در خود داخل بینی هست و سوم موهای طویله هست که اینا در مجموع مثلا موهای سر می باشند در موی در در واژه یا در روی می باشند در مرد ها و موهایی که در اطراف مثلا در در ناحیه یانا و در ناحیه دیر بغل دیر قسمت می باشند اینا موهای طویله می گفتم بشن تشکر دکتر سبزگور رنگ هایش هم مختلف می باشند که دارای رنگی مثلا رنگی سیاه می گیم و دوم رنگی مثلا رنگ خرمایی یا رنگ میشی و رنگ های زرد رنگ در مجموع سی رنگ می باشند تشکر دکتر سبزگور علت مویریزی چی است؟ چرا از نقطه سر زیافتر موی میریزه یا هم از بین میره؟ این علت چی است دکتر سبزگور؟ خب قبل از اینکه درباره علت مویریزی یک معلومات بتویم که چرا در مویریزی چی است؟ اما یک نقطه مویریزی در هر عمر در هر سن و در هر جنس از هم تفاوت است فرق میکنن با طور مثال در مجموع مویریزی ها در طبقه زکور یعنی در طبقه مرد ها نسبت به زن ها بیشتر می باشند البته به دلیل همی که و خصوصا در عمر دهه سیوم و دهه چهارم در اینجا دهیم دهی دهه زیادتر می باشند در اینجا دلیل سه خود بعض هرمون ها گفتند هرمون های که یعنی در در مرد در مجموع دو شک دونا هورمون هست یکی هورمون های تستوسترون است و یکی هورمون های اندروژن میگن کسایی که اینا هورمون اندروژنشان بلند باشن و سویه تستوسترون چون اینا پایین باشن اینا همیشه دچار مریضی ها میشه حتی باعث کلی یا تاسی مکمل قسمت سر میشن که درجه یک دو سه تا درجه هفت یعنی بالاخره در مجموع امی قسمت قدامی سر یا قسمت پشروی سر مکمل لج میشن. البته تاثیر امو سایه هورمونی اندروژن شن میباشن که در این مرحله سایه اندروژن بالا میره سایه تستوسترون پایین میباشن. ولی این مرحله یک مرحله فیزیولوژیکی است یا یک مرحله نرمال گفتم میتونیم. 
با دلیل می که اینا سوی اندروژن از اینا بالا می باشند اما برعکس کسانی که مثلا سوی اندروژن از اینا پایین باشند و سوی تستسترون از بالا باشند اونا برعکس می باشند برعکس به با این مانا که برعکس یعنی موهای سر از اونا بیشتر می باشند اما موهایی که در روی از اونا می داشته باشند اونا کمتر می باشند یعنی به با این که اینا ریش یا برود کم می داشته باشند اما موهای سر از اونا بیشتر می باشند ولی کسایی که سوی اندروژن از اونا بالا باشند تستسترون از پایین باشند اونا برعکس برعکس به این که موهای روی از اونا بیشتر می باشند موهای ریش از اونا بیشتر می باشند اما برعکس موهای سر از اونا مثلا یعنی دهی حالت تا سی سر یا سر کلی در می عمر یک شکلی پروسی نرمال هست اما مثلا بعد خود تداوی مال فیلند موجود هست اما در طبقه اوناس هم این موضوع فرق میکنه فرق از خاطر میکنن که مریضی در طبقه اوناس هم امی شکلش امکان داره اما در دهه شش پنجم و ششم یعنی در مرحله ای که ام مرحله قاعدگی از ایدیا و مرحله سکل محور دینا خلاص میشن اینا هم چه دچار هم چه مشکل حبونا وجود میه که میشه که باعث هم تو یک مویریزی باشن پیدا شن مویریزی در مجموع در طبقه جوان اوناس البته مویریزی در اینجا بیشتر دیده شده اما خوشبختانه بر بیانم که تنها به اینا تر مویریزی پیدا میشن نه ایتو تاسی سر یا سر باشن کل شن صرف احتمال داره که مویشون کم شوه اما در به شکلی که مطلقا سر تا شوه نیست خب قبل از اینکه دوباره مریضی زنا بیم اما یک چیز باید نقاط متوجه باشون که در یک روز از هشتاد تا صد تا مویه که اگر میریزه این در ما یک شکل نرمال مریضی میگم یعنی یک مریضی هست که یک شکل فیزیولوژی یا شکل طبیعی است یعنی هیچ مشکلی نیجادی نمیکنن یعنی در یک روز اگر بین هشتاد تار و یا تلاست تار اگر می میرزه و سعی که دامدار نباشد ای که مشکل ایجاد نمیکنه ای که میرزه این نرمال است اگر اضافه از سات تار می اضافه میرزن اول ما یک مرض میگن با تمام رضای مختلف میباشن البته ایلات مختلفی که در طبقه اوناس است اونا هم کم خونیا بیشترین خصوصا آهن گفتنی و فریق که کس کم بودی که آهن داشته باشند اینا میرزه اینا بیشتر میباشند ام شرایطی که به طور مثال حادت مستقل موارشون غیر منظم می باشند و یا ایس که از هفت روز بیشتر می باشند اینا مریضی بیشتر می داشته باشند با وجود این هم نرمال گفته می شه اما در این حالت مریضی بیشتر می باشند خود کمبود ویتامین ها خوصا ویتامین ای را گفتن که اینا هم می تانند ویتامین ای و ویتامین دی اینا هم گفته صورتی که کسی که غذا کم میخورن اینا یا شامل یعنی می بیتامین کم میباشن هم میتونه که در خانم ها مریضی پایده شن و ولادت های پای در پای که یعنی بدون وقفه اینا هم باعثی مریضی ها میشن و مهمتر از همه استرس و یا تشاوشاتی که در فامیل وجود دارن و یا ایس که زیاد به حد زیاد خود مصروف نگه داشتن در اوایا فوکس در یک نقطه که دامدار در یک نقطه را فوکس میکنن یا به طور مثال آمینه بایم که تشویشی که میگن که در یک نقطه تشویش میداشته باشن این هم میتونه که یکی از علت مویریزی ها را بار بیرن قسمی که پیشتر یک نقطه را باید اشاره کنیم قسمی که پیشتر گفتیم که مویریزی ها از نظر هرمونی در مردها و از آن فرق میکنند که یک سوی هرمون تستستون و اندروژن گفتیم بر این شکل در که در مردها گفته شد که موهای رویشان در یک وجه زیاد است اما در موهای سرشان کم است برعکس هم علت چه گفتیم که در این یک شکل اگر هرمون باشه برعکس موهای موی کم روی کم میباشه موهای سر زیاد نباشه در خانم هم این شکل هست شکل شمی هست که یک اصطلاح دانیم ما به نام هرسوتیزم هرسوتیزم اگر چه او یک بحث کلان هست یک بحث علایده هست خو چون آمد دریم سر میخوایم دریم یک معلومات پرتیم و گوشنی پرتیم که هرسوتیزم یا موهای زیافگی در روی زنها ای هم درجای مختلف دارن از, از یک مرحله ابتدایی شروع تا مرحله برسه که حتی ما خانم هایی داریم که برابر یک توقع زکور هم تا یک ریش مکمل روی دارن ای هم پیشتر اگر شعره باید بکنم که یک اتاو که او هم تاثیرهای هرمون ها هستن 
خصوصا خانم هایی که یک مرض به نام پی سی او دی داریم که یعنی فولیکول هایی که تخمدان تخمدان از اینا غیب شکل غیر نرمال کلان میشه و یا ایس که اضافه از یک تانه میشن در این مرحله در موهای جفاگی در روی از اینا پیدا میشن استفاده از کاسمتیک یا آرائش های به یعنی غیر طبی هم میتونه که باهای سیب چیز بشن و مرحله سیوم که استفاده از ادوی استرویدی ادوی استروید یعنی همو که در بازار به نام بیتنیت و بیتمیتازون اینا به حد زیاد از هر دواخانه میرن خانم ها میرن و حدیجا خریداری میگیرن دستوی در پایز پولی کم وقتی که در روی استفاده میکنن اینوی موهای جفاگی در رویشان میبرین و موهای سر از اینا هم این شکل که پیستر رفته شد که اونا در مرحله ابتدایی یعنی تا عمر قبل از دهه چلو ما به چود اینا باید تاسی سر باشن پیدا نمیشه اما اگر پیدا همشه او مرض از فیزیولوژی نه اما در اضافه از دهه چهارم میشه پیدا شد باشن دکتر سبزگور تشکر دکتر سبزگور تداوی موی به چی شکل است؟ یعنی چند نوع تداوی وجود داره؟ خب تداوی موی در مجموع نظر به امراض فرق میکنن در اطفال عموما مویزی اول نمی باشن اگر باشن علت از یک مرض می باشن که ما برای بنامی فولیکولیت میگم یا از باعث التحاب می باشن که ما در اون صورت ما تداوی التحاب می کنیم یعنی در تداوی میکروبی می باشن در صورتی که اگر میکروب باشه تداوی میکروبی برسون می کنیم در اون امراضای فنگسی هست یا قارچق ایرادیو می گن که در این صورت ما تداوی امراضای فنگسی را برسون می کنیم که به شکل باشن کتوکین آزول است و پلوتریم آزول و هر چیز که تداوی فنگس می باشن و مرحله دیگه تداوی در صورتی که خود سیبیوم یا یک نوع مواد چربی هست در جل که اینی افراد می شه با خطر وقایه از اینا ما می تونم کانترولی برای سینا تکنه برسن ولی در مجموع باید پیش از اینکه ما تداوی شده کنیم بهتر خواهد بود که علت یا دلیل یه مویرزی رو برسن پیدا کنیم علت از اینا اگر در نزد خانه ها هرمون نوی باشه ما تدایی هرمون برسن میکنیم اگر استرس باشه باید استرس یزی از بین رفته شده و در مرد ها در صورتی که بعد هم گفتیم که تدایی هرمون باشه ما تدایی هرمونی برسن میکنیم دیگه سپری های مختلف وجود داره به شکل مختلف سپری ها هست که بر منکسیدی لسوری گروه یا هیر گروه یا یک تدایی گیایی هم این شکل موجود است و شامپو های در صورتی که هم امراض باشه شامپو های انتی فنگل ما داریم در صورتی که دندرف باشه یا سب و سک میگن اونا باشن باز شامپو های انتی دندرف هست موجود هست اینا تداوی مختلفی از اینا نظر به چیزی فرق میکنن مختلف هست و بالاخره در صورتی که به شکل مارجنل لپیشیا باشه یا یک قسمت بیشتر از او سر گرفته باشه در اون صورت ما تداوی از اینا تداوی کشتی موی هست که بهتر روش همین خواهد بود که با کشت میکنه برشن ولی بخاطر تقویه موی اگر وقایه جلوگیری از که ما بتانیم که از موی ها جلوگیری کنیم یک میتود یا پروسیجر جدید هست در اینجا صورت میگره به نام پی آر پی میگیم پی آر پی اصلا خودش یا پلاتلت ریچ پلازما ها یعنی به مریض از مریض ما یک تداوی طبیعی است یعنی از مریض ما خون گرفته میشه 20 تا 30 خون گرفته میشه او در سنترفیوج مانده میشه اما پلازمایی که ضرورت است یعنی موادی نیچرال یا موادی طبیعی که در خون از موجود است پس در قسمتی که صاحب موی رفتگی است زرق بشه و و ما مطمئن هستیم که انشاءالله یک تدوی جدیدی است تدوی ریسرچ شدگی هست که بسیار نتیجه خوب میتن اونو برسن پس دوباره زرق بشه بعد از سیما و چهارم دوباره این چهارم بشن تشکر دکتر سبز گور بسیار معلومات خوب بیننده های عزیز آله هم وفا داریم بیننده برنامه خودتون باشید دوباره برمی کردیم باز هم خوش آمدید بیننده های عزیز برنامه خودتان از برنامه صحت و زندگی ولی هم شهرونده های سواله دارن میبینیم که چی سواله تو دارن سلام با دکتر صاحب کدام لکات ما مارد کنیم تا یک مویی خوبی داشته باشیم سلام با بیننده های عزیز و خصوصا تلویزیون شما البته و سلام با دکتر صاحب مختره و ما چی چگونه بتوانیم که از ریزش موی خود دوری نمایم یعنی از باید از کدام شامپو باید استفاده نمایم 
خب بسیار سوال خوبی را ارائه کردند دکتر سبزگوار شهران ما سوال کردند که کدام نکات را باید مراد کنیم که یک موی خوبی داشته باشیم نسخات مهمی که ما بتانیم بخاطر حفظ و نگهداری موی خود داشته باشیم چند نقطه بسیار جد بارداش است اول نقطه می است که بیشتر ما عرض کردم که دو قسم موی داریم یکی موهایی است که در واجه هست و یکی هست موهایی است که در سر هست میم اول سر خانم ها خانم هایی که مثلا می خواهند در آینده برایشان موی برایشان یعنی در وجه یا در رویشان موی اضافهگی نباشند بیشتر روش بودم که یکی از علت شمی هست که یکی از دلایلش که دلایل هرمونی هست و را خوب میگذاریم و خوب امراض گفته می شود اما وقتی قایه از اینا ما از استفاده از عدوی خودسرانه خصوصا در دواخانه هایی که مثلا عدوی استروید ها که ما بانو به شکل بیتنویت یا بیتمیزون یا دیگه امراض یا دیگه استروید هایی که استفاده میکنن باید از اینا جلوگیری شوند خود سرانه کریم یا پمادی که در واجه درویشان استفاده میکنن نباید استفاده کنند که ما تا ایس که وقایه از موهای اضافهگی در واجه شان شوند و موهایی که وقتی وقایه از یا جلوگیری و یا محافظت خوبتر موها ما باید اول در صورتی که موهای خشک باشن ما میتونیم که از روغن های طبیعی که در بازار و یا موجود هست به طور مثال روغن زیتون هست یا آلیو آیل روغن خود سید آیل یا روغن سیادانه که میگیم و روغن های مثلا شرشم این روغن های طبیعی هست در صورتی که موی از اینا خشک باشند موی خشک باشه بهتر یک تداوید خوبی هست بیدیم باقتیر بقایم میتونیم و جلوگیریم میتونیم و باقتیر تقویم موی هم استفاده کرده میتونیم خوردن غذا ها خصوصا مثلا ویتامین A که در بازار مثلا ما حساب در بیشتر در میوه که مثلا در آب زردک دیده میشه خوب تر هست استفاده از غذا به طور مثال مرغان مایی که به نام اومیگا میگن یا استفاده از اونا موی همیشه خوب شاداب و خوب نگاه میکنن و در صورتی که ما بخوایم که اگر چی طور بکنیم که ما باید مویای ما باید به حساب خراب نشه یا ایست که مویای ما تغییر رنگ و یا ایست که نازک نشه زیاد استفاده از زیاد نکردن زیاد استفاده نکردن مثلا از شکلات است که بطور مثال از این کاکاو و قندباب چیزا استفاده نکردن نباید زیاد شون استفاده بیش از زیاد استفاده پروتین ها است از حد نرمالش لپید ها است که از حد نرمال جات استفاده شد طبعا بایستی خرابی بیساب می میشن در صورت که موها به شکل موی دقص موی داره ما یکی موی خشک هست و یکی موی چرب هست در صورت که برعکس موی یعنی جلد سر مرتوب و یا چرب باشن در صورت باز استفاده از روغن طبیعی استباب ندارن خود بایستی امراض میشن بایستی چیزای مختلف میشن تشکر دکتر سبزگوار شروان دیگه من سوال کردن که از کدام شامپو باید استفاده کنم که بایسی مویریزی سر ما نشد خب اصلا خود شامپو خود شامپوها استفاده شامپوها ای در شامل تداوی نیست تداوی طبی طبی به خاطر که به خاطر نیست که شامپو صرف محافظت از موی میکنه یعنی وی بنا یعنی به خاطر یعنی فقط امو یعنی در حیثیت پاکاری سر به شما رول دارن یعنی سر یعنی خود جلد می قسمی که مثلا در روی به یک صابون نیاز دارن می قسم وجود به یک غذا نیاز دارن اما شامپو هم تا ایس که جلوگیری از میکروب ها شون شامپو هم عین شکل است یعنی شامپو خودش در در حیثیت در تداوی موها رول در ندارن البته رول دارد در صورتی که اگر در مرض در سر موجود باشد مثل طور پیسر گفتن که مثلا سیبوریک باشد به طور مثل تینیا یا باشد امراض فنگسی باشد یا امراض انتانی در سر باشد در صورت باز ما امو شامپویی که نظر به مرض است میتونیم توسیح کنیم اما در مجموع خود شامپو در ایسی در تداوی یا در محافظت موی قرول امدر ندارن البته یک چیز نقطه را باید ایران باید مد نظر باشد یک نقطه هست که مثلا پیسر گفتم که سری که مثلا چربی داشته باشن ما میتونیم که از شامپو استفاده کنیم که مثلا همو چربیش یا یا همو کاندیشنر که میگیم او باید کم داشته باشه یا اصلا موجود نباشن و در صورتی که موها خشک باشه جلد شده باشه و میتونیم که از شامپو استفاده کنیم که باید در ترکیب کاندیشنر با یا چربی خودش موجود باشه این تداوی رول داشته بودن و در مجموع 
خود شامپو در رول عمده را ندارن شامپو علاوه که ارزان ترین شامپو باشن باید شامپو یک نواخت و دامدار از یک قسم شامپو استفاده شون اگر در صورتی که از شامپو استفاده میشه امروز یک شامپو استفاده میشه که نسبتا متوسط است میرن از شامپو دیگه استفاده کردن که قیمت تر است بعد ما دیگه از که قیمت تر استفاده میکنن یعنی وقتی تر فکر میکنن که ما چی میکنن ما چک دوای خوب تا کار خوبی را که در که ما شامپو قیمت بر میگیریم الان که ای اصلا ای هم مرحله حالتی است که یعنی در مجموع موها را روز به روز شما خراب میکنه نه خوب میکنید چرا به خاطر که شما تغییر شامپو در روز سرت میبرید شامپو تا شما میگم که اصلا در تداوی نیست هر شامپوی که باشه البته توصیه می است که دامدار استفاده شود به طور مثال دو سال سه سال چهار سال یا پنج سال دامدار به لاخر دامدار از یک شامپو بود ولی که هست دی قدر جات رو رول نداشته بوده که مثلا یک شامپو خوب تر است یا خراب تر است اما مهم است که یک شامپو به شکل دامدار استفاده شود تشکر دکتر سم محترم در آخر توصیه تا دکتر بیننده چی است یعنی کدام نکات را باید مراد کنند از کدام ویتامین ها استفاده کنند از کدام غذا استفاده کنند تا یک موی بهتری داشته باشند خب بهتر طب که اصلا موریزی یک حالت طبیعی است یعنی در پیشتر بودن که یک انسان تقریبا در مجموع در حدود پنج میلیون تعداد موی موجود هست یعنی در صورت که اگر تا صد تا موی موریزی داشته باشند قدر قابل تشویش نگه اضافه از او باشند به اینا باز قابل تشویش هستند به خاطر از می وقایع از اینا که تو ما بتونیم وقایع بکنیم بیشتر گفته شد که از غذاهای خصوصا در غذاها مایی تاثیر خوبتر دارند در مویا و در ویتامین ها ویتامین A و ویتامین D که و اینا هم ویتامین B کمپلکس هم تا حد را چیز دارن و استفاده در خانم ها استفاده از آهن خصوصا خانم هایی که بعد از مرحله اینا چیز میرسن یعنی بعد دوره بلوغت میرسن اینا اکثرا دچار کمبود آهن می باشند و خصوصا خانم هایی که بعد از ازدواج و اطرا اولادت های دامدار دارند اینا باید دامدار به شکل آهن یا فولیک اسید یا دامدار استفاده کنند چرا خود از اینا می توانیم فولیک اسید وقتی تقویم می هم یک رول امده را داشتن و باز هم توصیه ما می هست که از کریم های خود سرانه و از جل هایی که در بازار هستند جل های خود سرانه که بسا به چیز می کنند و با خانم ها از خصوصا از استفاده نکردن در بعضی وسایل آرایشی مثلا اینا هیدروژن استفاده میکنن از هیدروژن پروکساید یک نقطه رو فراموش کردم یه یگانه مرگ تدریجی موی او هیدروژن پروکساید است که اکثرا ما خانم رو به شکل بلیچ میگن و یا موی خود رنگ تغییر رنگ مثلا زرد یا رنگ نارنجی میکنن خود رنگ البته خود رنگ اگر چه در مویریزیا یا در خرابی موی رول ایچ نداشتن اینا خود رنگ رو اکثرا رنگ ها طبیعی است و نص ندارن اما استفاده از استفاده مواد کیمیایی که به شکل تافت میگن یا جل میگن و یا است که به نام اکسیژن یا هیدروژن که در بازار در خصوصا در آرایشگاه یا در آرایش های استفاده میکنن این یگانه یعنی مرگ تدریجی موها است مرگ تدریجی به معنی که موهی که در در یک روز به واسطه ما این نقطه فراموش کردم موهی که در 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 یک روز صفر شار یا صفر سه سانتی نمو میکنه و یعنی در یک ماه تقریبا در سه تا چهار سانتی را نمو میکنن و در یک سال تقریبا تا چهارده تا پانزه سانتی را اینا نمو ازی است اینا میره فقط توقف میکنن اینا می خوصن استفاده از مواد کیمیایی خوصن از می ادروجن اینا اگر میخوان که موی شاداب داشته باشن موی طویل داشته باشن از همچون مواد استفاده از مواد کیمیایی خصوصا نمی هیدروژن و یا بعضی جلایی که استفاده تافت و یا جلایی که شخ کننده موی هست این هم میره خودداری کنم که تاییست که بتانن موی خوبی و موی طویل داشته باشن تشکر دکتر سبزگوار خب بین نهای عزیز خواه کند که از سخانه دکتر سبزگوار چیزهای خود خوبی را آمخته باشید این بود هفت برنامه این هفته ما که برای شما نشر شد تا برنامه هفته آینده که در خدمت شما ایزان خوبان قرار میگیرم شما تک تک تانه به الله پاک و بینیواز میسپارم الله یارو و مددگارتان <تصفيق>